ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่อง V6 3,000 ซีซีใช่ทวินเทอร์โบอีโคบูตเราคิดเลยว่าตัวนี้ไม่น่าเข้าไทยแน่ๆใช่แต่สุดท้ายเปิดตัวมาในไทยมีตัวเดียวก็คือตัวเครื่องนี้เลยโชคฟอกมากับระบบไลฟ์วาวไลฟ์วาวคืออะไรก็คือจะเป็นระบบไฟฟ้านะครับที่เข้าไปช่วยปรับความยืดหยุ่นของโชคตามพื้นผิวนะตอนนั้นเลยคันนี้เป็นคันแรกใช่ครับซึ่งต้องบอกเลยนะว่าสะดุดตาพอเดินเข้าบูธฟอร์ดเนี่ยสะดุดตามากใช่ด้วยสีด้วยอะไรด้วยใช่คือเป็นสีที่สวยมากนะครับสวัสดีครับผมเอ็มโรนซิสแลนด์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับแล้วก็วันนี้ตอนนี้นะครับเรามาที่บูธของฟอร์ดนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้กระแสของฟอร์ดเนี่ยมาแรงมากๆเพราะว่าฟอร์ดเนี่ยเขามีการเปิดตัวรถนะครับถึง3รุ่นนะครับทั้ง Ford r a n g e r นะครับฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับแล้วก็จะมีฟอร์ดแรปเตอร์ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าทั้ง3คันเนี่ยกระแสมาแรงจริงๆนะครับและตอนนี้ครับเรามีพี่คนหนึ่งนะครับที่เขาจะมาให้รายละเอียดกับรถทั้ง3คันนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่ว่าดีกว่านะครับโอเคไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ครับผมผมเซลเบนะครับจากฟอร์ดพนครมอเตอร์สาขาลังสิตครับผมนะครับพี่เบครับผมนะครับต้องบอกเลยว่ากระแสของฟอร์ดตอนนี้คือมาแรงจริงๆมากๆครับนะครับแล้วพอผมเข้ามาที่บูธเนี่ยผมต้องบอกเลยว่านอกจากตัวฟอร์ดเลนเจอร์ลักเตอร์เนี่ยที่ตอนนี้กระแสกําลังมาแรงแล้วเนี่ยตัวนี้นี่คือสวยมากใช่ครับผมนะครับตัวนี้นี่เป็นฟอร์ดเอเวอเรสต์เด็กเจนเอเวอเรสต์นะครับจะเรียกว่าเปลี่ยนใหม่หมดเลยดีกว่าบริพาทุกส่วนนะครับจะถูกเปลี่ยนหมดเลยอ่านะครับด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นถึงความบึกบึนที่บึกบึนขึ้นมากๆเลยครับผมนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นสปอร์ตใช่ไหมพี่ใช่ครับผมเป็นเอเวอเรสต์สปอร์ตซึ่งเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าปกติเนี่ยในรุ่นสปอร์ตเนี่ยเขาจะตกแต่งด้วยกันใช้สีดํามาช่วยใช่ครับนะครับนี่เลยตั้งแต่กระจังหน้าที่เป็นกระจังหน้าสีดําเงานะครับมีตัวลิ้นตรงนี้ด้วยที่เป็นสีดำใช่ครับนะครับแล้วก็ตัวไฟที่เป็นตัวไฟใหม่ใช่ครับนะครับไฟตัวนี้นะครับจะถูกเลเวอร์ซีแคมนะครับซึ่งถอดแบบมาจากฟอร์ด F150 นะครับซึ่งเป็นรุ่นพี่ของฟอร์ดเลนเจอร์เลยครับ,รบที่ขายดีมากๆในอเมริกานะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้หลายๆคนก็อยากที่จะหาซื้อหน้ามาแปลงใช่ไปเป็น F150 แต่ตอนนี้ไม่จําเป็นละหลายๆคนที่เคยดูช่องผมเนี่ยที่เห็น F150 เราจะเห็นเลยว่าไฟเขาจะเป็นแบบนี้ที่เคยแปลงกันมาแต่ตอนนี้มาเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็กระจังหน้าจริงๆก็จะมีหลายรูปแบบนะจริงๆกระจังหน้าที่ขายดีชอบที่เป็นโลโก้ฟอร์ดก็จะเหมือนตัวรับเตอร์ใช่ครับนะครับนี่เห็นไหมคือหน้าสวยมากแล้วก็ดูแบบบึกบึนขึ้นเยอะมากนะครับมีโลโก้ของตัวเอเวอเรสต์นะครับที่ก็เป็นสีดําเหมือนกันใช่ครับนะครับนี่สวยสวยสวยมากข้างหน้าคือสวยมากนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างนี่ก็คือใหม่หมดเหมือนกันหมดเลยครับผมครับผมก็จะเริ่มต้นจากล้อก่อนแล้วกันนะครับล้อนี่มาพร้อมกับขอบ20นิ้วแล้วะนะครับแล้วก็เป็นสีดำมานะครับเพิ่มความสปอร์ตเลยนะฮะถ้าดูเส้นสายนะครับ,รบจะเห็นว่ามีความเหลี่ยมแล้วก็สันที่ชัดเจนขึ้นะนะครับถ้าเทียบกับตัวก่อนน้อยดูบึกบึนนะใช่ครับเพิ่มความบึกบึนดูดุดันให้กับตัวรถแล้วก็ที่สำคัญดูรู้หลาขึ้นด้วยนะครับผมมันมีความเป็นอเมริกันสไตล์มากขึ้นครับผมเออเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะพยายามต้องแบบมาแปลงต้องมาอะไรตอนนี้คือไม่ต้องแล้วใช่นะครับแล้วอย่างสีนี้พี่จริงๆเขาเรียกว่าสีอะไรอ่ะอ่าอันนี้จะเป็นสีพิเศษนะครับที่มีอยู่ในเฉพาะเอเวอเรสต์สปอร์ตเท่านั้นอันนี้คือสีไลนิ่งบูไลนิ่งบูใช่ครับอ๋อนี่แล้วคือมันจะเป็นเกดมุกใช่นะครับถ้าเกิดอยู่ในที่มืดเนี่ยมันจะกลายเป็นสีน้ําเงินเข้มมากๆใช่แต่ถ้าเกิดพอเจอแสงเนี่ยมันจะกลายเป็นสีแบบออกเป็นอมฟ้าสว่างสว่างจะเรียกว่ามีมุมที่แสงกระทบแล้วก็มีมุมที่เรียกว่าเป็นขึ้นเป็นเฉดเงาอย่างนี้เรียกว่าสวยมากๆเพิ่มตรงไหนที่เป็นเส้นสายที่คือให้กับรถได้สูงเยอะมากใช่ใช่นะครับแล้วก็คิ้วด้านข้างเนี่ยเขาจะมีเป็นคิ้วอีกหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้คือแยกกันเลยเป็นอีกหนึ่งชิ้นของตัวรถเลยใช่นะครับนี่แล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้สวยมากนะแล้วเหมือนรู้สึกว่าจะมีการเจาะช่องระบายอากาศด้านข้างด้วยใช่ครับผมนะครับมีโลโก้คำว่าสปอร์ตด้านข้างตรงนี้นะครับบันไดนี่เป็นบันไดตัวใหม่ด้วยใช่ไหมพี่ใช่ใชครับผมนะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับขึ้นไปยืนได้เดี๋ยวเราเราลองแข็งแรงอยู่แล้วแต่เราก็รู้กันอยู่แล้ว
่ามาสแตงมาร์ชอีที่เป็นรถไฟฟ้าน,นะครับผมครับอ่าครับเรียกว่าถอดดีไซน์ออกมาเลยโอ้โหมันเหมือนไฟแต่งเลยปกติเราต้องไปซื้อไฟแต่งมาใส่เพื่อให้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วตัวโคมของเขาเนี่ยถ้าสังเกตดีๆโคมเขาจะลากยาวมาอย่างนี้เลยครับใช่ครับผมเห็นไหมมันคือชิ้นเดียวกันทั้งหมดตรงตรงกลางนี่คือชิ้นเดียวกันทั้งหมดเลยใช่ครับนะครับแล้วก็จะมีข้างในเนี่ยจะเป็นสีดำใช่ครับแล้วก็ตัดด้วยตัวหนังสือเอเวอเรสต์นะครับผมอันนี้คืออยู่ด้านในหมดเลยนะใช่ครับโอ้ยสวยมากตรงนี้นะครับแล้วก็ความบึกบึนของด้านหลังก็จะดูบึกบึนมากขึ้นถูกต้องครับนะครับจริงๆเหมือนรถ SUV ยุโรปหลายๆค่ายเลยใช่ครับผมนะครับถูกออกแบบมาให้ดูเต็มอ่าใช้คันนี้เลยดูเต็มดูใหญ่ครับผมดูเต็มมากมีเซ็นเซอร์ด้านหลังใช่ครับต้องมองหลังก็มีอันนี้ก็คือเป็นไฟฟ้าเหมือนกันใช่ครับแล้วก็ฝาท้ายนี้ตัวนี้จะเป็นแฮนด์ฟรีด้วยนะครับก็คือสามารถใช้ท้าเนี่ยแตะที่จอดที่เซ็นเซอร์ได้นะครับแล้วไวนะขึ้นไวมากครับถ้าเทียบกับเจนที่แล้วนะครับตัวนี้จะไวขึ้นครับผมนี่เดี๋ยวลองอันนี้คือกดปิดใช่ไหมพี่ใช่ครับผมทั้งเวลาขึ้นเวลาลงไวมากใช่ครับผมเหมือนน้ําหนักของตัวฝาท้ายเนี่ยเบาด้วยใช่ครับผมจากจากเกี้ยพอเราเห็นเหมือนการแอคทีฟของเขาเนี่ยเราจะรู้เลยว่ารู้สึกว่ามันเบาขึ้นมากใช่ครับเออนี่นะครับแล้วก็ตามสไตล์ของฟอร์ดอยู่แล้วพอเวลาเขาพับเบาไปเนี่ยมันจะเรียบเรียบไปแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็คือด้านหลังเบาะแถว2ก็สามารถพับเรียบได้เหมือนกันเรียบได้เหมือนกันในกรณีขนของใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับพับ2แถวนี้แล้วก็ขนของได้เพียบเลยนะครับนะครับด้านหลังก็จะมีเป็นไฟส่องสว่างให้ด้วยใช่นะครับมีปลั๊กฝั่งนี้นะครับนี่เสียบไฟ12โวลต์ได้ใช่ครับนะครับมีจุดยึดนะครับสำหรับเผื่อใส่ตะข่ายใช่ครับมีหูยึดแบบนี้ใช่ครับผมทีคาซีดนู่นนี่นั่นมีให้ครบครบหมดเลยมีให้ครบนะครับนี่ถ้ามองจากตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าตรงนี้เขาจะมีแอร์ในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังนะครับสำหรับแถว3เลยคู่หนึ่งนะครับมีสําหรับผู้โดยสารแถว2นะครับคู่หนึ่งนะครับอยู่ที่เพดานเลยนี่เดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันดีกว่าครับผมเราไปดูกันว่าตัวคอนโซลหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างเริ่มจากประตูก่อนแล้วกันประตูสวยมากใช่ครับผมมีความเป็นเหลี่ยมดีไซน์ใหม่เหมือนกันครับผมเดี๋ยวนี้แทบไม่เหลือเส้นสายเดิมแล้วใช่นะหูนี่แล้วเขาก็จะมีลูกเล่นนะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นลายเส้นแฮร์ไลน์แล้วก็ประกอบกับตัวโครเมียมเล็กๆครับนะครับตัวมือจับเนี่ยคือเห็นไหมมันจะรอดมาแบบนี้ใช่ฮะดูแข็งแรงทะลุเลยครับนะครับโอ้โหสวยมากนี่คือช่องของตัวลําโพงนะครับแล้วก็ครับที่สวยมากๆเลยคือตัวคอนโซลใช่ครับผมใหญ่มากเรียกได้ว่าตัวหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยจะมากับระบบซิงค์สี่นะครับเป็นระบบใหม่ของฟอร์ดเหมือนกันนะครับรองรับซัพพอร์ตแอปเปิลคาร์เพย์แอนดรอยด์ออโต้นะครับผมแล้วก็ตัวอีกหนึ่งจุดพิเศษเนี่ยก็คือตัวหน้าปัดถ้าเป็นเจนก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแบบอนาล็อกผสมดิจิตอลอันนี้จะเป็นดิจิตอลล้วนแล้วอ๋อเป็นเทียดิจิตอลเลยใช่ครับนี่แล้วก็คอนโซลต่างๆเรื่องของตัวช่องแอร์เนี่ยจะมีความเป็นอเมริกันสไตล์ถูกต้องคือบึกบึนมีเหลี่ยมสันเหมือนกับตัวภายนอกเลยถูกต้องนะครับรับกันนี่คอนโซลกลางก็สวยนะมีที่วางแก้ว2ตําแหน่งนะครับก็ตัวนี้มาพร้อมกับระบบไวเลสชาร์จิ้งด้วยอ่าผมเล่าอันนี้นิดนึงดีกว่าว่าฟอร์ดเนี่ยครับเขาทําดีเซอร์มาก่อนที่จะได้เน็กเจนเนี่ยอ่าเขาให้กลุ่มลูกค้าฟอร์ดเนี่ยมาลองนั่งรถแล้วสิ่งหนึ่งที่ทํารีเสิร์ชออกมาแล้วก็ได้ผลออกมาคือลูกค้าบอกว่าไม่อยากให้มีสายระยองระยาง oh. อ่า oh. Oh. เขาก็เลยเพิ่มตัวไวเลสชาร์จิ้งมาครับนะครับผมทำให้เวลาขับรถเนี่ยถ้าใครเคยขับรถรุ่นเก่าๆจะมีปัญหาเวลาเข้าเกียร์นี้จะมีสายชาร์จเออไอสายนู่นนี่นั่นอ่าจะเกะกะหัวเกียร์นะครับตัวนี้ตัดออกเรียบร้อยไวเลสชาร์จิ้งเรียบร้อยแล้วครับไวเลสชาร์จิ้งเลยเดี๋ยวผมขอลองนั่งหน่อยดีกว่าเชิญครับผมครับฮึบโอ้โหบอกนุ่มนะครับบอกนุ่มแล้วก็กระชับนะครับนั่งสบายพวงมาลัยก็จะมีระบบมัลติฟังก์ชันอยู่ที่ตัวพวงมาลัยเลยนะครับเหลี่ยมสันของพวงมาลัยนี่คือสวยงามมากๆพุ่มหนังมาเรียบร้อยนะครับโอ้โหสุดยอดคือภายในผมว่าตกแต่งได้สวยมากๆใช่ครับ,รบผมแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มมาในตัวนี้คืออ่าพงมาลัยนะครับ,รบผมป
ันนี้เกียร์กี่สปีดนะพี่ตัวนี้เกียร์6สปีดครับผมอันนี้เป็นเกียร์6สปีดเป็นเครื่อง 2.0 ทอร์โบนะครับเทอร์โบแปรผันนะครับผมก็คือสามารถทํางานได้ดีทั้งในรอบต่ําแล้วก็รอบสูงครับครับผมนะครับยังคันนี้ราคาอยู่เท่าไหร่พี่คัตัวคันนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนหนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันใช่ครับเฮ้ยซึ่งแบบเอาไปเนี่ยผมต้องบอกเลยนะสําหรับใครที่เป็นแบบสายลุยๆชอบแบบดูดุสปอร์ตสปอร์ตใช่คันนี้ถ้าไม่ต้องแต่งอะไรเลยใช่ครับคือแบบว่ามันดูสวยดูลงตัวมันอยู่แล้วใช่นะครับโอเคคันนี้เป็นคันแรกใช่ครับซึ่งต้องบอกเลยนะว่าสะดุดตาพอเดินเข้าบูธฟอร์ดเนี่ยสะดุดตามากใช่ด้วยสีด้วยอะไรด้วยใช่คือเป็นสีที่สวยมากนะครับไปเดี๋ยวไปดูคันต่อไปเชิญครับนะครับวันนี้ต้องบอกเลยนะว่าเป็นวันที่สื่อมวลชนเยอะมากๆใช่แล้วก็คนให้ความสนใจกับรถฟอร์ดเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปดูไวแท็กกันก่อนดีกว่าตอนนี้รับเตอร์นี่คนเยอะมากนะครับไวแท็กก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นนิวเหมือนกันใช่ครับผมนะครับบนฟลอร์นี้เรียกว่านิวหมดทุกตัวเลยครับอ่านี่อันนี้เป็น Ford r a n g e r w i t e t นะครับใช่ครับผมซึ่งเหมือนกันอย่างที่บอกไปใช่ด้านหน้าคือออกแบบใหม่หมดใช่ครับเหมือนกับตัวเก่าก็คือเขาจะให้กระจังหน้าเนี่ยรับลงมาจนถึงกันชนถูกต้องแบบนี้นะครับแต่ไฟเนี่ยก็จะเป็นตัวซีแคมป์เหมือนกันนะครับใช่ครับแต่นี่คือเขาเป็นตัวท็อปไฟเขาก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ใช่ครับเป็น LED โปรเจคเตอร์ครับผมนะครับมันคือเมทริก LED คือ,อยังไงพี่อ่าก็คือตัวไฟหน้าเนี่ยครับจะสามารถปรับตำแหน่งแล้วก็ปรับความเข้มข้นของแสงได้อัตโนมัติตามสภาพถนนแล้วก็ความเร็วอ่าครับผมมีรถสวนมาในขณะที่เราเปิดไฟสูงอยู่ครับอ่าไฟเนี่ยครับจะถูกดับบางดวงในในโคมนะครับจะมีไฟอยู่ทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดอยู่ประมาณ12ดวงนะครับแล้วก็จะถูกดับไปบางดวงที่มันจะแยงตาคนอื่นอ่าแล้วในกรณีถ้ารถสวนไปแล้วพ้นไปแล้วก็จะกลับมาติดเหมือนเดิมอัตโนมัตินะครับก็เรียกได้ง่ายว่าสมมติพอรถสวนเนี่ยมันจะมีอ่าเลนสองฝั่งใช่ครับฝั่งนี้สมมติรถสวนฝั่งนี้มันก็จะแบบดับบางส่วนถูกต้องเพื่อให้ไม่ไปแยงตาถูกต้องครับโอ้โหนี่แล้วก็เห็นบอกว่ามีระบบอ่าเขาเรียกอะไรเปิดไฟสูงอัตโนมัติใช่ครับสมมุติถ้าเราไปในที่ที่แสงน้อยๆจริงๆทางที่มืดไม่มีไฟทางมันก็จะแบบเปิดไฟสูงให้เองใช่ครับอ่านะครับแต่อย่างที่บอกไปว่าถึงจะเปิดไฟสูงก็จริงถ้าเจอรถที่สวนมามันจะดรอปเองถูกต้องครับเอ้ยอันนี้คือไม่ธรรมดานะครับด้านหน้าก็คือจะมีเป็นเซ็นเซอร์หมดเลยมีกล้องมองหน้าเหมือนกันสําหรับตัวท็อปตัวนี้ใช่นะครับเซ็นเซอร์นี่มาถึง4จุดเลยนะด้านหน้าสปอร์ตไลท์นี่ก็จะเป็น LED เหมือนกันใช่ครับผมนะครับข้างหน้าก็เรียกง่ายๆว่า LED เต็มระบบเลยต้องครับนะครับแต่ข้างหน้าเนี่ยตัวเชฟเขาก็จะคล้ายๆกับตัวเอเวอเรสเหมือนกันใช่ครับผมแต่รูปแบบดีไซน์ของกระจังหน้ากับไฟหน้าเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับด้านข้างเช่นเดียวกันเหมือนกันเลยจริงๆก็เหมือนกับตัวเอเวอเรสเลยถูกต้องครับแต่ตัวคิ้วตรงนี้อีกหนึ่งชิ้นเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับใช่ครับนี่คันนี้เป็นใบเทอร์โบใช่ครับผมนะครับแล้วก็ล้อให้มาเป็นขนาด18นิ้วตัวบันไดนะครับเมื่อกี้เราเห็นตัวสปอร์ตเนี่ยก็จะเป็นสีดำหมดเลยใช่ครับผมตัวนี้จะเป็นสีเงินตัดสีนี้ก็เป็นสีพิเศษสําหรับตัวไวแท็กเหมือนกันโดยเฉพาะนะครับสำหรับตัวไวแท็กเขาก็จะมีเป็นแหลกหลังคาให้แบบนี้เหมือนกันถูกต้องครับแหลกก็จะเป็นทรงที่สูงขึ้นไปอีกถูกต้องครับผมมีตัวสาวกาศนะครับแล้วก็จะมีเป็นอันนี้สปอร์ตบาร์ใช่ครับเรียกว่าสปอร์ตบาร์นะครับผมดีไซน์สวยมากของเก่าเนี่ยมันจะเป็นสองสีจริงแต่มันจะทึบถูกต้องครับนี่แต่อันนี้เขาจะเป็นแบบเป็นสองชั้นแบบนี้ใช่ครับผูกของผูกของอะไรอย่างนี้ได้อันนี้เป็นวัสดุอ่าเป็นเหล็กเป็นสเตนเลสใช่ครับนะครับไม่ใช่เป็นพลาสติกนะใช่ครับสามารถรับน้ําหนักได้นะครับใช้งานได้จริงครับนะฮะนี่คือสวยมากคือดีไซน์ลงตัวด้านหลังตรงนี้ก็จะมีเป็นที่เหยียบใช่ครับนี่ทึบสามารถขึ้นไปเหยียบได้จริงๆครับหยิบของในกรณีถ้าเป็นเมื่อก่อนจะต้องปีนล้อคราวนี้นะใช่ใช่ใชถ้าถ้าเป็นปีนล้อจะต้องปีนล้อเอาแต่อันนี้จะถูกมีที่เหยียบด้านข้างมาแล้วซึ่งมันจะเตี้ยนะสําหรับเราที่เป็นผู้ชายก็ขึ้นสบายผู้หญิงจริงๆก็สามารถได้อยู่ใช่ครับถ้าเป็นตรงเนี้ยผู้หญิงบางทีแบบมันสุดขาแล้วไงใช่ใช่เราต้องอาจจะต้องกระโดดแล้วใครที่ใส่กางเกงฟิตฟิตหน่อยก็เรียบร้อยจบนะครับเออซึ่งตรงนี้เขาจะแบบทําเป็นอีกหนึ่งชิ้นออกมาเลยใช่ครับนะครับนี่เห็นไหม
หมายว่าไฟจริงๆจะเป็นโคมดำนะครับแล้วจะมีเป็น LED แบบนี้แล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ผมอยากนําเสนอมากคือภายในท้ายกระบะนะครับเริ่มจากฝาท้ายก่อนตัวนี้ฝาท้ายเป็นฝาท้ายปัดแรงแล้วนะครับถ้าเป็นกระบะทั่วไปก็หนักนะใช่ไหมแต่อันนี้แค่แค่นี้ครับครับผมคุณผู้ชมอยากได้สบายอันนี้คืออะไรอ่ะตัวนี้ตัวนี้นะครับถ้าสังเกตนะฮะอันนี้จะเป็นรูปสัญลักษณ์ซีแคมซึ่งเราสามารถเอาซีแคมเนี่ยครับสำหรับงานไม้หรืองานช่างอะไรพวกนี้หนีบเข้าตรงนี้ได้เลยอ,อย่างสมมติบางคนที่แบบว่าจะต้องใช้เลื่อยใครเห็นผมทํารถทําอะไรเงี้ยก็จะใช้เลื่อยจะใช้ถูกต้องล็อกของก็คือสำหรับตรงนี้ได้เลยใช่ครับผมล็อกตะฝาท้ายได้สองฝั่งเลยใช่ครับผมเ,ออเพราะว่าจริงๆสําหรับเขาเรียกอะไรฝั่งยุโรปคนต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้รถกระบะเนี่ยทำทุกอย่างถูกต้องครับอ่านะครับแล้วก็จะมีอนุอะไรพี่ตัวนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของรถเจนใหม่เลยก็คือที่ต่อปลั๊กพ่วงนะครับผมเป็นคอนเนคเตอร์สําหรับปลั๊กถูกต้องครับผมสามารถต่อกับปั๊มลมได้ครับปั๊มลมหรืออุปกรณ์ช่างต่างๆที่ใช้ไฟฟ้าต่อเข้าตรงนี้ได้เลยเป็นไฟ220โวลต์230ครับเป็นไฟ230จริงๆมันน่าจะใช้ด้วยกันได้ใช่ะนะครับเออแล้วมันก็จะเป็นแบบคอนเนคเตอร์แบบตัวเสียบใช่ครับผมนะครับแล้วถ้าเห็นถาดรองกระบะนะครับสังเกตดีๆอ่าจะมีสันจะมีช่องมีล่องเยอะๆเนี่ยครับครับตรงนี้สามารถเอามาซัพพอร์ตอ่าไม่ว่าเราจะเอาแผ่นไม้กระดาษหรืออะไรเงี้ยเราสามารถวางพาดระหว่างช่องนี้ได้เลยอ๋อที่เราเห็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมใช่เราก็วางพาดนี้ได้ใช่ครับครับผมแล้วแล้วมันเรียบนะอ่าใช่อีกหนึ่งจุดที่ดีไซน์ใหม่ก็คือตัวตัวพื้นของแผ่นรองกระบะเนี่ยครับมันจะเรียบกว่าเดิมเยอะนะครับถามว่าทําไมถึงเรียบเพราะว่าฟอร์ดรีเสิร์ชมาแล้วว่าในปัจจุบันเนี่ยคนใช้ชีวิตท้ายกระบะเยอะขึ้นถ้าจะสังเกตนะครับตัวซุ้มล้อที่ยื่นมาเนี่ยในท้ายกระบะเนี่ยมันห่างออกไปดีกว่านะฮะทําให้ตัวนี้เนี่ยสามารถรอ,องรับพาเลทขนาดมาตรฐานได้อ๋อมันคือพาเลทเนี่ยสามารถเสียบเข้านี้ได้เลยใช่ไหมใช่ครับผมถ้าเป็นเมื่อก่อนมีอันนี้ใช่ไหมเอารถโฟกลิฟมาจอดใช่ไหมแล้วก็ยกของขึ้นของขึ้นใช่ไหมถูกต้องทีนี้เปลี่ยนไปแล้วก็คือสามารถเอาพาเลทสไลด์เข้าไปได้เลยเสียบเข้าไปได้เลยเฮ้ยอันนี้คือเป็นข้อดีซึ่งกระบะรุ่นอื่นยังทําไม่ได้ใช่ครับกระบะรุ่นอื่นเนี่ยเสียบพาเลทไปจะติดแค่ตัวซุ้มพอดีถูกต้องครับพาเลทต้องวางเฉียบแล้วครับเจ๋งสุดยอดแสดงว่ารอบนี้คือเขาทํารถเนี่ยจากการรีเสิร์ชเลยก็ว่าได้จากการใช้งานจริงหลายปีเลยฮะโอ้โหสุดยอดสุดยอดไปเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างสําหรับตัวนี้นะครับนี่ต้องบอกเลยว่าสวยอย่างที่บอกไปวันนี้คือได้รับการตอบรับจากสื่อมวลชนนะครับจากสํานักต่างๆนี่คือแบบเขามาดูต้องบอกเลยว่าให้ความสนใจเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูจากด้านหลังก่อนละกันนะครับนี่ด้านหลังมีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยใช่ครับผมนะครับแล้วก็เบาะสามารถพับนอนได้นะครับผมอ๋อคือปรับมาถึงข้างหลังได้เลยใช่ครับผมด้านหลังก็จะเป็นชาร์จ USB Type C ก็มีนะครับแล้วก็มี220โวลต์ด้วยถูกต้องครับผมนะครับเผื่อใครอย่างที่แบบใช้โน้ตบงโน้ตบุ๊กอะไรอย่างงี้ใช่ครับผมนี่แล้วก็มาดูด้านหน้ากันนะครับเชิญเลยครับนี่โหด้านหน้าคอนโซลจะลักษณะคล้ายๆกับตัวเอเวอเรสเหมือนกันใช่ครับผมคือเป็นทรงเดียวกันนี่แหละแต่ก็แค่ฟังก์ชันต่างๆที่มีให้หรือว่าลูกเล่นของการเดินเรื่องของเส้นสายเนี่ยจะแตกต่างกันไปต้องครับที่บอกไปไงว่าตัวหน้าจอเป็นดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่สวยมากสามารถแสดงผลได้ทุกอย่างบนหน้าจอนี้เลยครับโอ้โหนี่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบมือที่เป็นไฟฟ้ามาแล้วด้วยใช่ครับผมมีไวเลสชัชเชอร์เหมือนกันเหมือนกันครับผมนะครับแล้วก็จะเห็นว่าบริเวณแถวเกียร์นะครับจะมีปุ่มวงกลมอ่าตัวนั้นก็จะเป็นปุ่มปรับโหมดการขับขี่นะครับผมเลือกโหมดได้ตั้งแต่ขับ2ขับ C ขับ C L อ่าคือตรงนั้นเลยใช่ครับผมนะครับนี่พวงมาลัยก็สวยมากนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันเหมือนกันนะครับเดินได้สีส้มตามสไตล์ของอ่าไวท์แท็กครับผมนะครับตัวบอกก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นใช่นะค,รครับผมแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์นะครับ,รบถ้าใครได้เคยขับไวท์แท็กของเจนก่อนหน้านี้นะครับจะรู้จักระบบเลนคีปิ้งอ่าแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นเลนคีปิ้งของเจนนั้นนะคร
ทางขู่ขาทางหินหรือพงหญ้านะครับผมก็คือจะไปจับให้เราอยู่ในเลนของเราถูกต้องเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเส้นถนนของประเทศไทยมีบ้างวิ่งไปเดี๋ยวหายวิ่งไปเดี๋ยวกลับรวมกันอะไรก็แล้วแต่เออซึ่งตอนนี้คือพัฒนาใหม่เป็นแบบนั้นแล้วถูกต้องนะครับนี่เบาะนี่เป็นปรับไฟฟ้าสองฝั่งตะเกียจับในเอเวอเรสต์ไม่เห็นแต่เพิ่งจะรู้ว่าคันนี้สังเกตดูดีๆไม่มีที่เปิดประตูครับนะครับไม่มีตัวแบบดึงตรงไหนมันอยู่ในนี้นี่เห็นไหมซ่อนอยู่นี่นี่คือเปิดประตูอย่างนี้นะโคตรเท่ครับผมลงตัวมากเราที่ลงตัวมากเดี๋ยวขอดูข้างบนดีกว่าได้ครับนะครับโอเคนี่นะครับตัวเครื่องยนต์นะครับตอนนี้อันนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวไบเทอร์โบใช่ครับผมสองจุดไบเทอร์โบครับสิ่งที่เราสังเกตพอหลังจากเปิดเครื่องยนต์มาเนี่ยคือตําแหน่งของแบตก็วางใหม่ใช่ครับอ่านะครับตำแหน่งหลายอย่างแบตวางใหม่หมดเลยอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าแล้วก็อากาศเนี่ยจะถูกยกสูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะสามารถลุยได้เยอะกว่าใช่ครับฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะที่แรกผมจะเห็นว่าเป็นอุโมงค์ของตัวพัดลมอ่ะที่ใหญ่มากตอนนี้อุโมงค์หายไปใช่ครับนะครับซึ่งฟอร์ดจริงๆเขาจะเป็นพัดลมที่เป็นพัดลมไฟฟ้าใช่ครับผมนะครับก็เลยจะไม่มีอุโมงค์ที่เป็นของพัดลมละตัวนี้พัดลมว่าน้ำเนี่ยจะเป็นแบบบัสเลดแล้วด้วยครับใช่ครับผมซึ่งบัสเลดเนี่ยมันจะเป็นเป็นมอเตอร์ที่เล็กทำให้ประหยัดพื้นที่ด้วยถูกต้องประหยัดไฟพอประหยัดไฟเนี่ยได้ชาร์จมันทํางานน้อยลงถ้าแต่ว่ามันดึงแรงของเครื่องยนต์ก็น้อยลงทีนี้เรื่องการเซอร์วิสก็ดีขึ้นถูกต้องครับนะครับนี่เจ๋งมากคือจริงๆอ่ะรถกระบะรุ่นอื่นๆเราจะเห็นว่าเขาจะมีพัดลมที่เป็นพัดลมจากตัวเครื่องเนี่ยออกมาเพื่อปั่นตัวพัดลมต่อกระสายพานหรืออะไรใช่ซึ่งจริงๆตัวนั้นมันจะไปฉุดกําลังเครื่องถูกต้องนะครับซึ่งเราจะเห็นเลยว่ารถซิ่งเนี่ยเขาจะถอดออกแล้วก็มาใส่พัดลมไฟฟ้าแต่ฟอร์ดทำมาให้เลยแบบนี้ใช่ครับนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันดีกว่าครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวเลนเจอร์นับเตอร์บ้างครับผมนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าราคามาสวยงามใช่ขนาดผมเป็นเซลล์ผมยังตกใจเลยอ่านะครับคันนี้ราคามาอยู่ที่เท่าไหร่พี่คันนี้ครับเปิดตัวอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนหกหมบาทครับผมหนึ่งล้านแปดแสนหกหมบาทครับผมซึ่งเพิ่มจากราคาตัวเก่ามานิดเดียวเท่านั้นนิดเดียวครับผมอ่าอ่าผมจะเล่าอย่างนี้ว่าตอนแรกนะครับหลายๆคนคาดการนะครับว่าตัวนี้พอเปิดตัวด้วยสเปคเนาะด้วยหลายๆอย่างเนาะอ่าจะคิดว่าอยู่ที่2ล้านกว่าผมก็คิดอย่างนั้นใช่เราคิดเลยนะว่าถ้าเกิดจะเปิดตัวอยู่ในประมาณล้านแปดเนี่ยจะไม่ได้เครื่องยนต์ตัวเครื่องสามพันแน่ๆครับผมนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่อง V6 ใช่ครับสามพันซีซีใช่ทวินเทอร์โบอีโคบูตโอ้โหทวินเทอร์โบอีโคบูตด้วยใช่เราคิดเลยว่าตัวนี้ไม่น่าเข้าไทยแน่ๆใช่แต่สุดท้ายเปิดตัวมาในไทยมีตัวเดียวก็คือตัวเครื่องนี้เลยถูกต้องครับอันนี้คืออเมซิ่งมากๆใช่นะครับนี่แล้วก็อย่างที่เห็นไปด้านหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นหน้าด้านหน้าที่เป็นดีไซน์ใหม่มาอยู่แล้วต้องครับผมนะครับนี่ลักษณะที่ใครแบบว่าชอบ F150 คือได้มาแล้วครับใช่ครับเส้นสายอารมณ์ของการออกแบบเนี่ยเรียกว่าถอดมาเลยดีกว่าใช่นะครับกระจังหน้าก็จะเป็นสไตล์ฟอร์ดนะครับที่เป็นตัวอักษรฟอร์ดเลยใช่มีบัมเปอร์ที่มีขนาดใหญ่นะครับใช่ครับผมแล้วใครบอกว่าตัวนี้เนี่ยกับตัวไวแท็กเหมือนกันเนี่ยผมต้องบอกเลยนะว่าจริงๆเนี่ยเขาใช้พื้นฐานเดียวกันแต่ขนาดคอร์ไซส์ครับฝั่งนี้เราจะเห็นเลยถึงความกว้างที่กว้างกว่าอย่างชัดเจนครับผมฐานล้อกว้างกว่าครับล้อแม็กเราจะชอบดีไซน์นี้กันอยู่แล้วนะครับเป็นดีไซน์ที่บึกบึนแล้วก็ให้ยางนะครับเป็นยาง BF คูลิกออเทอร์เรนมาแล้วเป็น KO2 นะครับใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญช่วงล่างของคันนี้นะครับทั้งหน้าและหลังเลยมากับโชกฟอกเป็นแบรนด์โชกที่ทําให้กับรถแข่งระดับโลกเลยถูกต้องใช่ตัวนี้มันมากับระบบไลฟ์วาล์วไลฟ์วาล์วคืออะไรก็คือจะเป็นระบบไฟฟ้านะครับที่เข้าไปช่วยปรับความยืดหยุ่นของโชกความเหนียวความความเนิบใช่ครับตามพื้นผิวนะตอนนั้นเลยปรับเดียวไทม์ใช่ครับเดียวไทม์ใช่อ๋นอกเหนือจากที่บอกว่าเป็นโชกฟอกแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเป็นการปรับด้วยไฟฟ้าเข้ามายุ่งด้วยมาเกี่ยวด้วยโอ้โหนี่แล้วก็ตัวฝากระโปรงเขาจะมีลูกเล่นตรงนี้ด้วยใช่ครับอันนี้คือมาจากโรงงานเลยแบบนี้เลยครับผมนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นทีเด
ระยะการไต่การคล่อมแล้วก็การถอยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอ่าใช่เพราะว่านี่เราจะเห็นเลยว่าด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมด้านหน้าตรงนี้จะสั้นเพื่ออะไรเพื่อองศาในการที่จะเจอของสูงสูงเนี่ยจะเจอล้อก่อนแล้วมันจะได้ขึ้นได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ตรงกลางพอมันไม่ยาวเนี่ยพอเวลาข้ามเนินเนี่ยมันจะข้ามเนินลูกใหญ่ๆได้ถูกต้องเพราะปกติเนี่ยถ้าพอมันยาวเนี่ยมันจะติดท้องใช่ใช่หรือว่าเขาเรียกว่าติดอกถูกครับนะครับแต่ตรงนี้เขาจะย่นให้สั้นเพื่อให้แบบว่าเจอสถานที่ลุยๆได้มากขึ้นใช่ครับผมนะครับนี่โอ้โหสวยมากข้างหลังก็จะเป็นดิสเบรกมาแล้วด้วยเหมือนกันถูกต้องครับผมด้านหลังก็จะเป็นโชว์ฟอกเหมือนกันครับผมซึ่งช่วงล่างก็จะแตกต่างกับรถกระบะทั่วๆไปอย่างที่ทุกคนรู้ครับวัดลิงก์ตัวนี้ก็จะเป็นแบบใหม่เหมือนกันครับนะครับวัดลิงก์ตัวนี้จะเพิ่มเซ็นเซอร์เข้ามาซึ่งจะทํางานคู่กับโชว์ฟอกที่ผมบอกอ่าครับผมพอเซ็นเซอร์จับเรื่องของระยะการยุบตัวหรือยกตัวของรถเนี่ยมันก็จะไปทํางานกับตัวโชว์ทันทีครับผมโอ้โหอันนี้คือเจ๋งอัจฉริยะขึ้นเจ๋งขึ้นแต่ได้แบบเพิ่มตังอีกนิดเดียวใช่ครับผมได้เทคโนโลยีใหม่ๆม,มาเพียบเลยถูกต้องครับผมนี่แล้วก็ด้านหลังนะครับมีขนาดที่ใหญ่ชิ้นๆคล้ายๆกันไฟก็คล้ายๆกันใช่ฝาท้ายคล้ายๆกันแต่กันชนนี่แตกต่างแล้วถูกต้องนะครับอีกหนึ่งจุดที่เด่นๆขึ้นมาเลยครับคือนี่ท่อด้วยนะครับผมสองข้างเลยนะฮะแล้วก็ห่วงลากจูงที่ใหญ่ไปเลยเลยใหญ่มากนี่ใช่ใหญ่กว่านิ้วโป้งผมอีกนะอ่าใช่ครับผมนี่ปกติเนี่ยที่ผมเคยรีวิวเขาบอกว่าคนที่ไปได้ตัวกันชนของตัว F150 ต่างประเทศมามันจะเป็นแบบนี้ใช่ครับซึ่งอันนี้ที่ถอดแบบ F150 เลยโหแล้วท่อคู่ใหญ่มากใช่ครับผมนะครับนี่มีแบบสองฝั่งเลยนะถ้าเขาบอกว่าเสียงเนี่ยมีการปรับเสียงได้ด้วยถูกต้องครับผมมีทั้งหมด4เสียงที่ปรับได้นะครับปรับได้ในตัวรถเลยนะครับก็คือเงียบปกติครับสปอร์ตแล้วก็บาฮาบาฮาเลยบาฮาเนี่ยจะเป็นโหมดที่เรียกว่าครับเสียงแผดสั้นมากที่สุดเลยเห็นเขาบอกว่าเหมือนกับตัวมัสแตงเสียงเหมือนแบบเหมือนรถสปอร์ตเลยใช่ครับเสียงรถสปอร์ตเลยฮะโอ้โหโอ้ยสวยเครื่องเห็นแล้วเอาจริงนะใครที่แบบชอบกระบะจริงๆครับผมเห็นแค่นี้แล้วต้องรู้สึกว่ามันคือแบบรถในฝันเรียกว่าเป็นที่สุดในรุ่นของกระบะขนาดกลางอ่าสุดของกระบะขนาดกลางแล้วจริงๆมันสุดของกระบะในประเทศไทยอ่ะใช่ถูกต้องครับผมนะครับในไทยนี่ผมต้องบอกเลยว่าสุดมากๆอันนี้ก็แบบอ่าเป็นแบบผ่อนแรงกันถูกต้องครับนะครับอ่าอ๋อแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็คือจะคล้ายๆกันใช่ครับนะครับคันนี้ผมเล่านิดนึงดีกว่าว่าการออกแบบคันนี้ใช้ทีม Ford Performance เป็นคนออกแบบอ่าถ้าใครยังไม่รู้ไม่รู้จัก Ford Performance นะครับ Ford Performance คือทีมที่อ่าทำรถแข่งไปเดี๋ยวเราไปคุยตรงนี้นนนให้พื้นที่นั้นได้ฟังผมหน่อยอ๋อผมมาฟังฮะสวัสดีครับคุณหมอครับขอโทษสวัสดีครับน้องทางานมาเลยครับผมมาแอบฟังมาแอบโดยการเดี๋ยวสงสัยแล้วเดี๋ยวพี่ถามนะได้เลยครับพี่ยินดีครับผมพี่ครับนันเน็กนันเน็กครับผมนะครับมาทำรายการกันนะครับซึ่งตะกี้เราพูดถึงเรื่องของ Ford Performance อย่างที่บอกครับว่า Ford Performance เป็นคนเข้ามาออกแบบนะครับซึ่งเป็นทีมแข่งของรถ Ford โดยเฉพาะเลยอ่า Ford Performance บอกว่าตัวก่อนเนี่ยถือว่าดีแล้วแต่ยังไม่สุดอันนี้ต้องดีกว่าคันนี้เรียกว่ามาสุดเลยครับเพราะจริงๆอ่ะฟอร์ดเพอร์ฟอร์มานเนี่ยเขาทำทั้งรถแข่งเซอร์กิตรถแข่งระดับโลกรถแข่งบาจาคือฟอร์ดเขาไม่เป็นคนพัฒนาตั้งแต่เจนที่แล้วที่เป็นฟอร์ดแรปเตอร์เนี่ยทางฟอร์ดเพอร์ฟอร์มานเป็นคนออกแบบแล้วก็ดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์เพอร์ฟอร์มานเครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับแล้วก็การใช้งานต่างๆนะครับนี่โอ้หวันนี้นันเน็กมาด้วยเจอนันเน็กด้วยแล้วด้านข้างตรงนี้เขาจะมีตัวที่ยึดอ่าใช่ครับตัวนี้อ่าตัวนี้เอาไว้ยึดเพราะว่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมพวกโลบาหรืออะไรอย่างนี้อ่าถ้าเป็นรถยุคก่อนนะครับเจนที่แล้วต้องจอดรถใช่จะต้องเจาะรถนะฮะแล้วก็เสียรถไปเลยแต่ทีนี้ไม่ต้องแล้วนะครับมีรูให้เรียบร้อยครับนี่ลักษณะเขาจะมีเขาเป็นเหมือนน็อตนะใช่เป็นรูปน็อตครับให้รู้ว่าคือเปิดได้แล้วก็ขันน็อตเข้าไปในรูได้เลยครับผมโอ้โหคือแบบมันเป็นรถที่ลงตัวมากมากครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าอะไรที่เคยมีปัญหาตอนนี้คือเหมือนว่าว่าเขาแก้ไขหมดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คันนี้ต้องบอกเลยว่าแร
ไม่ไม่ใช่ปัญหาสําหรับคนที่เป็นสายแต่งอย่างเราถูกต้องครับเพราะว่าสามารถเอาไปแค่รีแมปก็ทะลุ400เรียบร้อยแล้วใช่ครับนะครับแล้วเดี๋ยวอนาคตผมเชื่อว่าของแต่งนะครับมีมาให้แบบท่วมท้นแน่แน่นอนครับนะครับเออต้องบอกเลยว่าวันนี้คือเราอาจจะยังไม่ได้แบบเจาะลึกมากนะเราแบบคร่าวๆให้ชมกันนะครับสำหรับใครเข้ามาชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับสำหรับใครจะติดตามพี่ตอนนี้ติดตามได้ที่ไหนบ้างครับผมผมมาจากฟอร์ดเซลเบย์นะครับเรากวนฝากเพจด้วยฟอร์ดบายเซลเบย์นะครับผมแล้วก็โชว์รูมฟอร์ดพนักมอเตอร์สาขาลังสิตนะครับถ้าใครอยู่แถวลังสิตหรือคาพาหรืออะไรก็สามารถเข้าไปพูดคุยหรือเยี่ยมชมกันได้นะครับผมนะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับรถเนี่ยจะมีมาให้เทสไดร์แน่นอนนะครับยังไงก็ให้รอติดตามแล้วกันแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนกับพี่เขาก็ได้ถ้าอยากที่จะรอเทสไดร์จะได้ได้สิทธิ์ก่อนนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่มากครับยินดีมากมากวันนี้ได้แบบข้อมูลมาแน่นเอียดเลยนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ครับเราลากันไปก่อนครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ